আসসালামু আলাইকুম ফ্রিল্যান্সিং কেয়ারের পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ নুরুল্লাহ হোসাইন আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বিপিএস হোস্টিং টিউটোরিয়ালের আজকের এই পর্বে গত পর্বে আমরা দেখেছিলাম যে কীভাবে ফ্রি এসএসএল যুক্ত করতে পারি আমাদের সার্ভারে এবং এর আগে আমরা দেখেছিলাম কীভাবে এস্টেমাল সাইটগুলো হোস্ট করতে পারি আমাদের সাইটে অ্যান্ডজেনেক্স কনফিগারেশন ফাইলগুলো আমরা দেখেছিলাম আজ এ পর্বে আমরা একটি কন্ট্রোল প্যানেল অ্যাড করব আপনারা হয়তো বা কন্ট্রোল প্যানেল বিভিন্ন ধরনেরই ব্যবহার করেছেন এর মধ্যে বহু ব্যবহৃত কন্ট্রোল প্যানেল হচ্ছে সি প্যানেল আর সি প্যানেল ব্যবহার করেছি করছি আমরা বিভিন্ন ধরনের শেয়ার্ড হোস্টিং সার্ভারগুলোতে সি প্যানেল একটি পেইড কন্ট্রোল প্যানেল এটি ব্যবহার করতে চাইলে আপনাকে এটার জন্য একটা ফি দিতে হয় প্রতি মাসে কিন্তু আমরা যদি ফ্রিতে কোনো কন্ট্রোল প্যানেল আমাদের সার্ভারে যুক্ত করতে চাই ওয়েব মিন নামে একটি কন্ট্রোল প্যানেল রয়েছে সেটি বেশ ভালো আর এটি আমরা আজকে আমাদের ওবন টু সার্ভারে ওবন টু সিক্সটিন পয়েন্ট জিরো ফোরে ওয়েব মিনটি ইনস্টল করব তো আপনারা যদি গুগলে সার্চ করেন হাউ টু ইনস্টল ওয়েব মিন অন ওবন টু তাহলে ডিজিটাল ওশেনের এই লিঙ্কটি পাবেন এবং এখানে দেখতে পাচ্ছি যে প্রথমেই এই যে ওয়েব মিনটি ইনস্টলেশন যে গাইড রয়েছে প্রথমেই বলা আছে যে আপনাকে প্রথমে ওবন টু সিক্সটিন পয়েন্ট জিরো ফোরটি সেট আপ করে নিতে হবে এবং তারপর অ্যাপাচি ইনস্টল করতে হবে যদি অ্যাপাচি ইনস্টল করা থাকে তারপর আমরা হোস্ট ন্যাম সেট আপ করতে পারবো এবং তারপর ইনস্টলেশন প্রসেস ফর ওয়েব মেন তো এ পর্বে আমরা প্রথমেই অ্যাপাচি ইনস্টল করে নিই আমাদের সার্ভারে এই লিঙ্কটিতে ক্লিক করলে এখানে দেখতে পাচ্ছি হাউ টু ইনস্টল ইনাক্স অ্যাপাচি মাইস্কো পিএইচপি স্ল্যাক অন ওবন টু তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইনস্টল অ্যাপ আছি অ্যান্ড অ্যালাউ ইন ফায়ার ওয়াল তো এটির জন্য প্রথমেই শুরু অ্যাপটি গ্যাট আপডেট আমরা প্রথমেই আমাদের সার্ভারে গিয়ে কমেন্টটি রান করছি এবার অ্যাপাচ ইনস্টলের জন্য আমাদেরকে যে কমেন্টটি লিখতে হবে সুরো অ্যাপটি গ্যাড ইনস্টল অ্যাপাচি টু আমাদের সার্ভারে অ্যাপাচি ইনস্টল হয়ে গেল এবার আমরা যদি অ্যাপ অ্যাপাচিটা টেস্ট করি সোডো অ্যাপাচি টু আমাকে দেখাচ্ছে যে সিনট্যাক্স ওকে তার মানে সব কিছু ঠিক আছে আর কোনো কারণে যদি আমাদের অ্যাপাচি সার্ভারটি রেজিস্টার্ট দিতে হয় বা আমরা যদি অ্যাপাচি কনফিগারেশনে কোথাও পরিবর্তন আনি তাহলে যে কমেন্টটি লিখতে হবে সেটি হচ্ছে সুরো সিস্টেম সিস্টেম সিটি ওয়ান সরি সিস্টেম সিটি আও রিস্টার্ট অ্যাপাচি টু এভাবে আমরা খুব সহজে অ্যাপাচি রিস্টার্ট করতে পারি তো আমাদের সার্ভারে যেহেতু অ্যাপাচি ইনস্টল হয়ে গেল এবার আমরা ওয়েব মিনের সেটিং ডকুমেন্টেশনে আবার চলে যাই প্রথমেই আমাদেরকে আমাদের সোর্স লিস্টে ওয়েব মিনের ডাউনলোড রিপোজিটরি লিঙ্কটি অ্যাড করে দিতে হবে তো আমরা প্রথমে সেটি করে নিচ্ছি এটি হচ্ছে একটি এডিটর এটি সার্ভারে আমরা এভাবে খুব সহজে এডিট করতে পারি তো আমরা একটি রিপোজিটরি ইউআরএল অ্যাড করে দিচ্ছি এখানে এবং কন্ট্রোল অ্যাক্স চেপে এবং ওয়াই চেপে আমরা বের হয়ে আসবো কন্ট্রোল অ্যাক্স এবং ইন্টার তো এটি হয়েছে কিনা আপনারা আবার চেক করে নিতে পারেন আপ এরও চেপে দেখবেন হ্যাঁ এটি ঠিক আছে তো কন্ট্রোল অ্যাক্স চেপে আমরা বের হয়ে আসলাম তো আমাদের রিপোজিটরিটি অ্যাড করা হয়েছে এবার এই কমানটি দিয়ে ডাব্লিউ গ্যাট ডাব্লিউ 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 ডট ওয়েব মিন এর মাধ্যমে আমরা ওয়েব মিনটি রিপোজিটরি থেকে আমাদের সার্ভারে গ্যাট করে নেব সর্বমোট একশো পঞ্চাশ মেগাবাইট ফাইল 
আমাদের কাজটি হয়ে গেল এবার আমরা আমাদের সার্ভারটি আপডেট করে নেই সুরো অ্যাপটি গেট আপডেট ফাইলটি আমাদের সার্ভারে চলে এসেছে এবার আমরা ওয়েবমিন ইনস্টল করতে পারি আর ওয়েবমিন ইনস্টল করার কমেন্টটি হচ্ছে সুডো অ্যাপটি গেট ইনস্টল ওয়েবমিন এখানে দেখাচ্ছে ওয়েবমিন ইনস্টল কমপ্লিট ইউ ক্যান নাও লগ ইন এস টি টিপি এস সার্ভার টেন থাউজেন্ড আমি সার্ভারটি অ্যাক্সেস করতে চেষ্টা করব দেখি কি অবস্থা আমরা যখন আমাদের সার্ভার আইপির সাথে টেন থাউজেন্ড অ্যাড করে পোর্টটি অ্যাড করে যখন ব্রাউজ করতে চেষ্টা করছি তখন দেখা যাচ্ছে যে দা ওয়েব সার্ভার ইজ রানিং ইন অ্যাসেসল মোড তার মানে আমাকে এটি অ্যাসেসল মোডে ব্রাউজ করতে হবে আই মিন এইচ টিপি এস মোডে এইচ টিপি এস এবং আমাদের সার্ভারে এই যে আইপিটি এটি এসএসএল যুক্ত করা হয়নি এ কারণে নট সিকিউর দেখাচ্ছে আমরা যদি আবারও সার্ট বোর্ডের মাধ্যমে এই আইপিটিকে এসএসএল অ্যাড করে নিই তাহলে আর এটি নট সিকিউর দেখাবে না তো প্রথমেই আমাকে একটি ইউজার নাম দিতে হবে ইউজার নাম আমি দিচ্ছি হচ্ছে অ্যাডমিন পাসওয়ার্ড দিচ্ছি অ্যাডমিন এবার সাইন ইন তো প্রথমবার লগ ইন করার সময় আমাদেরকে একটি ইউজার আইডি পাসওয়ার্ড দিয়ে ইউ মাস্ট এন্টার দ্য ইউজার নেম পাসওয়ার্ড ওকে এখানে আমাদেরকে এবার এখানে আমরা যে ইউজার নেমটি আমাদের সার্ভারে করেছি এই সার্ভারের জন্য ফ্রিল্যান্সিং কেয়ার পাসওয়ার্ড ওয়ান টু থ্রি ফোর এটি দিয়ে খুব সহজেই আমাদের কন্ট্রোল প্যানেলে ঢুকতে পারছি কন্ট্রোল প্যানেলের ভেতরে আমরা দেখতে পাচ্ছি সিপি ইউজেস রিয়াল মেমোরি ইউজেস ডিক্স স্পেস এবং এখানে অনেক সেটিং রয়েছে সি প্যানেল মতো এতটা সহজ না বাট খুব একটা কঠিনও না এখানে আমরা আমাদের সাইটগুলোর জন্য যে সেটিংস দরকার হবে তা করতে পারবো ইউজার তৈরি করতে পারবো ইউজারকে অ্যাক্সেস স্টিকশন যেটা দিতে হয় সেটি করতে পারবো এবং এখানে সার্ভার যদি আমরা দেখি সার্ভার মাইস্কেল ডেটাবেস সার্ভার যেটি রয়েছে সেটিতে যদি আমরা ঢুকি এখানে দেখাচ্ছে আমি যদি মাইস্কেল রুট পাসওয়ার্ড দিয়ে এখানে ওয়ান টু থ্রি ফোর এটি দিয়ে যদি লগ ইন করি এখানে আমার ডেটাবেসগুলো দেখাচ্ছে আমার এখানে কোনো ডেটাবেস তৈরি করা নেই এ কারণে ডেটাবেস দেখাচ্ছে না বাট আমি যদি কোনো ডেটাবেস তৈরি করতাম সেগুলো এখানে দেখাতো বাই ডিফল্ট যে ডেটাগুলো থাকে সেগুলোই দেখাচ্ছে আমাদের ইউজার পারমিশন সেট করতে পারবো ডেটাবেস এবং সব ধরনের অপশন যেগুলো আমরা অ্যাকচুয়ালি লোকাল সার্ভারে করে থাকি সেগুলো এখানে রয়েছে এছাড়াও আরও কিছু চমৎকার ফিচার রয়েছে এখানে ব্যান্ডউইথ মনিটরিং আমরা আমাদের সার্ভারে ব্যান্ডউইথ মনিটরিং করতে পারবো এখান থেকে আপনারা সবগুলো সেটিংস ওয়ান বাই ওয়ান দেখে নেবেন এবং এ সংক্রান্ত কোনো সমস্যা থাকলে আমাকে ইমেল করতে পারেন কন্ট্যাক্ট অ্যাট ফ্রিল্যান্সিং কেয়ার ডট কমে ঠিকানায় আমি যদি পারি সাধ্যমতো চেষ্টা করব আপনাদের তবে গ্যারান্টি দিতে পারছি না যে প্রতিটি মেইলেরই রিপ্লাই দিতে পারবো